লেট নাইট স্টাডি ইউটিউব চ্যানেলে প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজকের লেকচারে আমরা ভি কে মেহতা রোহিত মেহতার যে সুইচ গিয়ারের চ্যাপ্টারটা আছে তার এমসিকিউ গুলো সলভ করবো তো সেখানকার প্রথম পঞ্চাশটা এমসিকিউ আজকে আপলোড হবে পরের পঞ্চাশটা এমসিকিউ নেক্সট পার্টে মানে আগামী কাল সেটাকে আমি আপলোড করবো আচ্ছা তো এই এমসিকিউ সলভ করার আগে আমি কয়েকটা কথা একটু বলে নিতে চাই যে প্লে লিস্টটা তৈরি করা আছে ভিকে মেহতা সলিউশন সিরিজে তো এখানে দেখবে অলরেডি আমি থ্রিফেস ইন্ডাকশন মোটর ট্রান্সফর্মার সেখানকার কিছু কিছু এমসিকিউ আমি অলরেডি কিন্তু আপলোড করে দিয়েছি তো ওই এমসিকিউ এর ভিডিও গুলো যারা দেখেছো তারা দেখবে যে প্রত্যেকটা এমসিকিউ যতটা ডিটেলস এ কভার করা সম্ভব ততটা ডিটেলস এ কিন্তু আমি ওখানে দেখিয়েছি যেটা থিওরির হোক বা ম্যাথের হোক দুটোই কিন্তু আমি ডিসকাস করেছি যতটা ডিটেলস এ সম্ভব আজকে যে লেকচারটা আছে সেটার সঙ্গে ওই লেকচার গুলোর একটা ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা এটাই ওখানে যে লেকচার গুলো আমরা কভার করছিলাম তো সেখানটাই দেখবে হার্ডলি পঁচিশ থেকে তিরিশটা করে এমসিকিউ সলভ করছিলাম যাতে ভিডিওর লেনটা অনেক বড় না হয়ে যায় বাট এখানে আমাদের আরো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই উইকে মানে সরি নেক্সট উইকের ফার্স্ট ডেতে পিএসসি যেই এক্সাম আছে তো সেজন্য আমাদেরকে থিওরি যেরকম কভার করতে হবে তার সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে যত বেশি পারা যায় এমসিকিউ সলভ করতে তো সেজন্য এখানটায় পঁচিশটা বা তিরিশটার পরিবর্তে আমি ডিরেক্ট পঞ্চাশটা এমসিকিউ নিয়ে ডিল করব তো যেটা এর আগের ওই লেকচার গুলোতে অনেক ডিটেলসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম থিওরি গুলো হয়তো অতটা ডিটেলসে ডিসকাস করা এখানটায় পসিবল হবে না তো সেক্ষেত্রে আমি এটুকু মেনে চলছি যে একদম বেসিক যে জায়গাগুলো নলেজ থাকা দরকার যেমন সার্কিট বেকার কিভাবে অপারেট করে সার্কিট বেকারের টাইপ গুলো কি কি হয় কিংবা বলতে পারো একটা রিলে কিভাবে অপারেট করে এই যে বেসিক জায়গাগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে তোমাদের নলেজ আছে বা বলতে পারো ওই রিস্ট্রাইকিং ভোল্টেজ কি জিনিস একটা সিস্টেমে কিরকম ভাবে ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স থাকে রেট অফ রাইজ অফ রিস্ট্রাইকিং ভোল্টেজ কি ক্যাপাসিটেন্স কারেন্ট ব্রেকিং কি কিংবা রেজিস্টেন্স সুইচিং কি জিনিস এইগুলো সম্পর্কে আমি ধরে রাখছি যে একটু বেসিক আইডিয়া তোমাদের আছে কারণ সেই জায়গাগুলো যদি আমি একদম ডিটেলস এ ডিসকাস করতে চাই সার্কিট ড্র করে তার ওয়েব ফর্ম ড্র করে যদি আমি ডিসকাস করতে চাই তাহলে ভিডিওর লেন্থ অনেক বড় তো হবে কিংবা এমসিকিউ নাম্বার অফ এমসিকিউ আমার কমে যাবে আর আমি চাইছি পরীক্ষার আগে যত বেশি সংখ্যক এমসিকিউ সলভ করা যায় তো যাদের সেই বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেই তাদের জন্য বলে রাখি যে তোমরা একটা কাজ করতে পারো এমসিকিউ মানে এখানে ভিডিওটা দেখতে দেখতে পার্টিকুলার যে যে জায়গাগুলো প্রবলেম হবে খাতায় সেই জায়গাগুলো নোট ডাউন করে রাখতে পারো কমেন্ট আমাকে জানাতে পারো কিংবা সেগুলো নিজেরাই ইউটিউব সার্চ করে আজকাল তো প্রচুর ফ্রি ম্যাটেরিয়াল আছে ইউটিউবে কোথাও জায়গা থেকে দেখে নিতে পারো আমি একটা কাজ করব এই ভিডিও গুলো মানে আজকে আর কালকে এই ভিডিও গুলো তো আপলোড হবে টোটাল সুইচ গিয়ারটা আপলোড হবে তারপরে পার্টিকুলার যে জায়গাগুলোর কথা বললাম যে টপিক গুলো বললাম তো সেগুলোর জন্য দশ মিনিট দশ মিনিট করে রেগুলার একটা করে ভিডিও আনবো যাতে ভিডিও দেখতে গিয়ে যাদের প্রবলেম হয়েছে বা এখন যেহেতু অনেকগুলো এমসিকিউ একসঙ্গে আপলোড করা হয়েছে হতেই পারে অনেকের কিছু কিছু জায়গায় প্রবলেম হতে পারে তো সেই জায়গাগুলো সে আমি দশ মিনিটের একটা লেকচার বানিয়ে আমি আপলোড করতে থাকবো তো যাই হোক আমরা যে আজকে যে টপিক তো সেখানকার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে চলে আসছি এবার সেখানকার A circuit breaker is a current controlling device, current interrupting device, current limiting device, none of the above. So, I guess I guess we have to do the circuit breaker. We have to do the circuit break or the circuit can make or break the circuit. So, we have to do the circuit breaker. So, we have to interrupt the circuit breaker. So, we have to do the option number 2. The circuit interrupting device. Question number 3. An isolator is designed to open a circuit under full load, normal condition, no load, none, none of the above. So, isolator ke amra uh, no load condition e operate korai. Dekho, circuit breaker er ketre shubhida achche ge etai, jeo kane arc quenching medium achche. So, arc jokhan tuiri habe, uh, duto contact er modde, fixed contact or moving contact er modde, tokhan se arc ta ke extinguish korar kiintu shekhan tai arrangement roe chhe. But isolator er ketre rakon kishu nahi. So, isolator ke amra operate korai hoche. ट्रांसफर्मारोल्टारनेटर जो भोल्टेज प्रडि करते 
তো সেই ট্রান্সফর্মার থেকে যখন আমরা বাসবারের সঙ্গে যখন লাইনটাকে কানেক্ট করছি তো সেখানটায় দেখবে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে তো সেই অ্যারেঞ্জমেন্টে দেখবে ফার্স্টে আমাদের আইসোলেটার থাকে তারপরে একটা ব্রেকার থাকে তারপরে একটা আবার আইসোলেটার থাকে মানে প্রত্যেকটা লাইনে এরকম জিনিসটা থাকে তো অ্যারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে কি আইসোলেটার ব্রেকার আর আইসোলেটার এবার কোয়েশ্চেন হয় এরকম যে যখন আমি লাইনকে ডিসচার্জ করতে চাইছি তখন কোনটাকে আগে অপারেট করাবো কোনটাকে পরে অপারেট করাবো তো আমরা এই সংক্রান্ত বিষয়ে নেক্সট যে লেকচারটা আছে সেখানটাই আমরা ডিটেলসে ডিসকাস করব আগে এই এমসিকিউ গুলো সলভ করে নি তারপর যদি টাইম থাকে তাহলে আমি আজকেই ডিসকাস করে দেবো আদারওয়াইজ আমি পরের দিনকে ডিসকাস করব যে কোনটাকে আমরা আগে অপারেট করাবো কেন অপারেট করাবো সেগুলো আমি ডিটেলসে সেখানটাই ডিসকাস করব চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে আন্ডার নর্মাল অপারেটিং কন্ডিশন দ্য কন্ট্যাক্ট অফ সার্কিট ব্রেকার রিমেন তো নর্মাল অপারেটিং কন্ডিশনে সার্কিট ব্রেকারের কন্ট্যাক্ট কি হবে ক্লোজ থাকবে সেই কন্ট্যাক্টের সঙ্গে মুভিং কন্ট্যাক্ট কি করবে টাচ করে থাকবে সো এখানটায় আমরা যে অপশনটা চুজ করবো সেটা হচ্ছে গিয়ে এক নাম্বার অপশন তারপরে আসছি আমরা পাঁচ নাম্বার কোয়েশ্চেনে এ ফিউজ পারফর্মস ডিটেকশন ফাংশন অনলি সার্কিট ইন্টারাপশন ফাংশন অনলি বোথ ডিটেকশন অ্যান্ড ইন্টারাপশন ফাংশন নান অফ দ্য অব জাস্ট একটা বাড়ির এক্সাম্পলের কথা ভাবো যে কোনো কারণে বাড়ির মধ্যে যদি শর্ট সার্কিট বা রেটেড কারেন্টের থেকে অনেক বেশি কারেন্ট ফ্লো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় ফিউজ নিজে নিজেই কিন্তু মেল্ট হয়ে যায় ফিউজ ওয়ারটা নিজে নিজেই মেল্ট হয়ে যায় তারপর তার মানে ফিউজ ওয়ারকে মেল্ট করানোর জন্য আমাকে কিন্তু আলাদা কোনো আর অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয় না কারেন্ট বেশি হয়ে যাচ্ছে রেটেড কারেন্টের থেকে অনেক বেশি কারেন্ট হয়ে যাচ্ছে ফিউজ ওয়ার নিজে নিজে মেল্ট হয়ে যাচ্ছে সো আলটিমেটলি কি হলো তাহলে ফিউজ ওয়ার নিজেই সেন্স করলো যে কারেন্ট যেটা সেটা রেটেড কারেন্টের থেকে অনেক বেশি কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে দিয়ে নিজেই মেল্ট হয়ে যাচ্ছে বেসিক্যালি কিছুই না যখন কারেন্ট ফ্লো হয় তখন কন্ডাক্টারে কি হয় হিট জেনারেট হয় সো হিট জেনারেটার জেনারেট হওয়ার ফলে কি হবে কন্ডাক্টারের টেম্পারেচার ইনক্রিজ হবে ওই টেম্পারেচারটা যখন ফিউজ ওয়ার যেটা আমি ইউজ করেছি তার মেল্টিং পয়েন্টের থেকে বেশি টেম্পারেচার জেনারেট হয়ে যাবে তখন কি হয়ে যাবে ফিউজ ওয়ারটা গলে যাবে সো বেসিক্যালি ফিউজ ওয়ার কি করছে নিজেই ফল ডিটেক্ট করছে তারপরে নিজেই সার্কিটকে ইন্টারাপ করছে সো ফিউজ ওয়ার ক্যান सेपारेट करते चाहिए रिले मानुअलिटी सार्किट ब्रेकार निजे जिन करते सार्किट ब्रेकार के अपारेट करान रिले दरकार पड़े मानुअलि करते सो सार्किट ब्रेकार शुद्म फल के इंटरप्ट करते डिटेक्टर का मैं डिटेक्शन का रिले तो चले आसनेक्सट क्वेश्चन सार्किट ब्रेकार परफर्म द फांगशन अफ जो जिसमें से चले তো সার্কিট বেকার কি করে শুধুমাত্র ডিটেক্ট সরি সার্কিট বেকার কি করে শুধুমাত্র সার্কিট ইন্টারাপ্ট করে ডিটেক্টের কাজ হচ্ছে গিয়ে রিলের নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন হোয়েন এ ফল্ট অফার্স ইন এ পাওয়ার সিস্টেম এ সার্কিট ব্রেকার ওপেন্স অটোমেটিক্যালি তো এখানটাই আমাদের অপশনটা হচ্ছে গিয়ে এক নাম্বার অপশন কারেক্ট যে সার্কিট ব্রেকার অটোমেটিক্যালি ওপেন হতে শুরু করবে কারণ অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে রিলেজ জিনিসটাকে সেন্স করবে মানে ফলটাকে সেন্স করবে তারপর সার্কিট ব্রেকার অটোমেটিক্যালি ওপেন হয়ে যাবে তাহলে এখানে যে অপশনটা কারেক্ট হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এক নাম্বার অপশন চলে আসবো আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটে এ সার্কিট ব্রেকার ইজ এবল টু ওপেন আন্ডার নো লোড কন্ডিশন লোড কন্ডিশন ফল্ট কন্ডিশন অল অব দ্য অ্যাভাব সার্কিট ব্রেকারকে আমরা যে কোনো কন্ডিশনে ওপেন করতে পারি মানে সার্কিটকে ব্রেক করাতে পারি সার্কিটকে মেক করতে পারি ডিপেন্ড করছে আমি কি সেখানে সেটিং করে রেখেছি বা ম্যানুয়ালি আমি কিরকম অপারেট করছি তো সার্কিট ব্রেকার চারটে মানে সেখানে যে তিন তিনটে অপারেশন দেওয়া আছে নোলোড কন্ডিশন লোড কন্ডিশন ফল্ট কন্ডিশন তিনটে কন্ডিশনেই কিন্তু আমরা ওপেন করতে পারি ডিপেন্ড করছে আমার উপর আমি কি ধরনের সেটিং করে রাখছি রিলেতে বা আমি কি চাইছি তার উপর ডিপেন্ড করছে সো এখানটায় যে অপশন সেটা হচ্ছে গিয়ে চার নাম্বার অপশন হবে কারেক্ট চলে আসছি আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনে এ ডিভাইস দ্যাট ডিটেক্স দ্য ফল্ট ইন এ পাওয়ার সিস্টেম অনেকবার ডিসকাশন হলো এখন অবধি যে পাওয়ার সিস্টেমে যে ডিভাইসটা ফল্টকে ডিটেক্ট করে দ্যাট ইজ রিলে এরপরে আসছি আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার টেনে অ্যান্ড আর্ক ইজ প্রডিউসড হোয়েন দ্য সুইচ অফ এ হাই ভোল্টেজ অ্যান্ড লার্জ কারেন্ট ইজ ওপেন ক্লোজ ওপেন ডর ক্লোজ নান অফ দ্য অ্যাভাব তো সার্কিট ব্রেকারের মুভিং কন্ট্যাক্ট যখন ফিক্সড কন্ট্যাক্ট থেকে দূরে সরতে শুরু করে মানে সার্কিটটাকে যখন ওপেন হতে ওপেন করতে শুরু করে তখন কি হয় সেখানে আর্ক এস্টাবলিশ হয় তো এখানটায় যে অপশানটা কারেক্ট হবে দ্যাট ইজ হচ্ছে গিয়ে ওপেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেনে আসছি ফর সেম পাওয়ার দ্য লিস্ট সাইজ অফ সার্কিট ব্রেকার যত ধরনের সার্কিট ব্রেকার আমরা পড়ি তার মধ্যে এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে অয়েল সার্কিট ব্রেকার এয়ার ব্লাস সার্কিট 
সাইজ সেটা হচ্ছে গিয়ে সব থেকে ছোট এটা এটা কিন্তু বাকি সার্কিট ব্রেকারের তুলনায় এস এফ সিক্স এর একটা বড় অ্যাডভান্টেজ আরো অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে তার মধ্যে এটাও একটা যে এস এফ সিক্স সার্কিট ব্রেকারের যে সাইজ সেটা বাকি সার্কিট ব্রেকার গুলোর তুলনায় কম হয় সেম পাওয়ার রেটিং এর ক্ষেত্রে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন দা সার্কিট ব্রেকার অপারেটস আন্ডার ফল্ট কন্ডিশন দ্য গ্রেটেস্ট নয়েস ইজ প্রডিউস যে সার্কিট ব্রেকার গুলো আমরা ইউজ করি তার মধ্যে সব থেকে নয়জি অপারেশন হচ্ছে গিয়ে ইয়ার প্লাস সার্কিট ব্রেকারের ইয়ার প্লাস সার্কিট ব্রেকারে কি করা হয় না কম্প্রেসড এয়ার থাকে চেম্বারের মধ্যে থাকে তো কম্প্রেসড এয়ার সার্টেন স্পিডে মানে এয়ারটা রিলিজ হবে দিয়ে তারপর কি হবে যেখানে আর্ক তৈরি হচ্ছে সেইখানটায় গিয়ে ধাক্কা মারবে সেখানকার আয়নাইজ পার্টিকেল গুলোকে কি করবে সরিয়ে দেবে যাতে আর্কের ইন্টারাপশন হয় তো বেসিক্যালি এই যে অপারেশনটা এটা অনেকটা নয়জি অপারেশন সো এখানে যে অপশন গুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে গিয়ে ইয়ার প্লাস ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি কম্প্রেসড এয়ার ইভেন ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকার কিন্তু অনেক কম ভোল্টেজ এর জন্য ইউজ হয় ইয়ার ব্লাস সার্কিট ব্রেকার হাই ভোল্টেজ আমরা ইউজ করে থাকি নেক্সট আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিনে ইফ দ্য লেন্থ অফ দা আর্ক ইন এ সার্কিট ব্রেকার ইনক্রিজেস ইটস রেজিস্টেন্স দেখো ফিক্সড কন্ট্রাক্ট থেকে যখন মুভিং কন্ট্রাক্ট দূরে সরতে শুরু করবে তখন মাঝখানে কি হয় আর্ক প্রডিউস হয় এবার এই যে আর্ক প্রডিউস হচ্ছে তো এই আর্কের একটা লেন্থ আছে মানে বেসিক্যালি ফিক্সড কন্ট্রাক্ট আর মুভিং কন্ট্রাক্টের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটাই হচ্ছে গিয়ে আর্কের লেন্থ আর্ক মানে আর কিছুই না একটা শর্ট সার্কিট বা লো রেজিস্টেন্স পাথ বলতে পারি যার মধ্যে দিয়ে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তো যে পাথের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তার তো একটা লেন্থ আছে তো সেই সেই লেন্থটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে গিয়ে এল এবার ওই আর্ক যে পাথটার মধ্যে দিয়ে মানে যে ওই শর্ট সার্কিট কারেন্ট বা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট যেটা আর্কের আকারে ফ্লো হচ্ছে সেই পাথের যে রেজিস্টেন্স সেটাকে যদি আমরা আর ধরে নিই আমরা জানি আর ভেরিজাস এল যে লেন্থ কন্ডাক্টারের লেন্থ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হয় তার রেজিস্টেন্স বেড়ে যায় ইনক্রিজ হয় তো আর্ক পাথের লেন্থ ইনক্রিজ করে আমরা অ্যাকচুয়ালি আর্ক পাথের রেজিস্টেন্স ইনক্রিজ করতে পারি দিয়ে দিয়ে এইভাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি আর্কে কিন্তু এক্সটিংগুইস করতে পারি যদিও জিনিসটা খুব যে এফেক্টিভ তা না তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এইভাবে রেজিস্টেন্স বাড়ানোর জন্য যদি আমি লেন্থকে তো অনেক বাড়াতে হবে তো তার মানে কি ফিক্সড কন্ট্রাক্ট থেকে মুভিং কন্ট্রাক্টকে অনেক বেশি দূরে সরাতে হবে তো সার্কিট বেকারের যে সাইজ সেটা অনেক বেড়ে যাবে আর অনেক প্রবলেম আছে যাই হোক আমি এখানে শর্ট এটুকুই বললাম তাহলে মোট কথা লেন্থ যদি আমরা বাড়াতে পারি আর্কের লেন্থ যদি বাড়াতে পারি মানে ফিক্সড কন্ট্রাক্ট থেকে মুভিং কন্ট্রাক্টকে যত দূরে সরাবো আর্কের লেন্থ তত বাড়বে লেন্থ যত বাড়বে আর্কের যে পাতটা আছে তার রেজিস্টেন্স তত বাড়বে তো ওইখানটায় যে অপশনটা কারেক্ট হবে ইটস রেজিস্টেন্স ইনক্রিজেস কখন না লেন যদি আমরা আর্কেট বাড়িয়ে দিই চলে আসা যাক নেক্সট কোয়েশ্চেনে কারেন্ট শপিং মেনলি অকার সিন কারেন্ট শপিং মানে বেসিক্যালি দেখো আমরা যদি আমরা এখানে ডিল করছি হচ্ছে এসি সিস্টেম নিয়ে এবার এসি সিস্টেমে যদি তুমি কারেন্টের কথা ভাবো যদি নর্মাল কারেন্টের কথা ভাবো সেই কারেন্ট দেখবে যদি সাইনুসয়ডাল কারেন্টের কথা ভাবি আমরা দেখবে জিরো থেকে ম্যাক্সিমাম হয় ম্যাক্সিমাম থেকে জিরো হয় জিরোর থেকে নেগেটিভ সাইডে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তারপরে আবার ফার্দার জিরো হচ্ছে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট পার্টিকুলার একটা টাইম ইন্টারভাল পর পর জিরোতে পৌঁছাচ্ছে এটা হচ্ছে কি কারেন্টের ন্যাচারাল জিরো কারেন্ট এমনিতেই ওই জায়গায় জিরো মানে জিরো ভ্যালুতে পৌঁছাচ্ছে তো ধরো ফিক্সড কন্ট্রাক্ট আর মুভিং কন্ট্রাক্টের মধ্যে যে আর্কটা তৈরি হয়েছে তো সেটাও তো এসি কারেন্ট হয়তো পিওরলি সাইনুসাইডাল নাও হতে পারে বাট সেটাও একটা এসি কারেন্ট সো সেটাও ন্যাচারালি একটা জিরোতে পৌঁছাবে একটা টাইম পর সেটা কারেন্টের ভ্যালু জিরো হবে যেরকম এখানটায় পিওরিটিক্যালি ভ্যালুটা জিরোতে পৌঁছাচ্ছে তো এটা হচ্ছে কি ন্যাচারাল জিরো তো এই ন্যাচারাল জিরোর আগে যখন আমরা কারেন্টকে ইন্টারাপ্ট করার ট্রাই করি তো সেটাকেই আমরা বলি হচ্ছে কি কারেন্ট শপিং যে কারেন্ট জিরো ন্যাচারাল কারেন্ট জিরোর আগেই যদি আমরা কারেন্টকে ব্রেক করার চেষ্টা করি সার্কিটে ফল্ট হওয়ার জন্য মানে সাপোজ ফল্ট হয়েছে তার জন্য সার্কিটে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে শর্ট সার্কিট কারেন্ট বা ফল্ট কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তো সেই কারেন্টটা তো এসি কারেন্ট সো তার ন্যাচারাল জিরো থাকবে ন্যাচারালি জিরোতে মানে জিরো এম্পিয়ারকে ক্রস করবে তারপরে হয় বাড়বে কিংবা কমবে যেটাই হোক না কেন মোট কথা ন্যাচারাল জিরো দিয়ে একবার সে যাবে মানে প্রত্যেকটা সাইকেলে একবার করে সে যাবে তো ওই কারেন্ট জিরোতে পৌঁছানোর আগেই আমরা যখন কারেন্টটাকে ব্রেক করার চেষ্টা করছি তো সেই ইনসিডেন্টটাকেই আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে কারেন্ট চপিং আর এই কারেন্ট চপিং ফেনোমিনাটা মেনলি যে সার্কিট ব্রেকার হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে ইয়ার ব্লাস্ট সার্কিট ব্রেকার এবার এখানে আরো একটা জিনিস বল
অনেক সময় এরকম অপশন থাকতে পারে সাপোজ এখানে এরকম অপশন দিলো এয়ার ব্লাস সার্কিট ব্রেকারও আছে ভ্যাকিউম সার্কিট ব্রেকার আছে আরো একটা অপশন আমি ইনসার্ট করে দিলাম সেখানে বোথ ওয়ান অ্যান্ড ফোর তাহলে সেখানে কিন্তু আমাকে বোথ ওয়ান অ্যান্ড ফোর নিতে হতো বাট সেখানে একটা জিনিস বলে রাখি মেনলি ওয়ার্ডটা দেখবে থাকবে না তাহলে মোট কথা কারেন্ট চপিং যদি শুধুমাত্র মেনলি অকার সিন বলে দিয়ে চারটে অপশন দেয় তাহলে আমরা এয়ার ব্লাস সার্কিট ব্রেকারকে চুজ করব বাট যদি কোথাও দেখো যে এয়ার ব্লাস্ট আর ভ্যাকিউম দুটোকেই নেওয়ার অপশন আছে তোমার কাছে এখানে যেরকম আমি বলে দিলাম বোথ ওয়ান অ্যান্ড ফোর তো সেখানটায় কিন্তু ওই বোথ অপশনটাকে কারেক্ট করবে কারণ ভ্যাকিউম সার্কিট ব্রেকারের ক্ষেত্রেও কিন্তু কারেন্ট শপিং হয়ে থাকে বাট মেনলি হয় আমাদের এয়ার ব্লাস্ট সার্কিট ব্রেকারের ক্ষেত্রে নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য স্পিড অফ সার্কিট ইন্টারাপশন ইন ফোর্স ব্লাস্ট সার্কিট ব্রেকার ইজ সো ফোর্স ব্লাস্ট সার্কিট ব্রেকারের ক্ষেত্রে কারেন্টের যে ইন্টারাপশন হয় দ্যাট ইজ ফার্স্ট সো এখানটায় আমাদের যে অপশন সেটা হচ্ছে কি ক্ষেত্রে যে ইনসুলেটিং অয়েল আমরা ইউজ করি বা ট্রান্সফর্মার অয়েল ইউজ করি তার দুটো পারপাস থাকে এক হচ্ছে কি ইনসুলেশন আর দুই হচ্ছে কি আর্ক এক্সটিংশন তো আর্ক এক্সটিংশন এর জন্য খুব কম অ্যামাউন্ট অফ অয়েলি দরকার পরে ম্যাক্সিমাম পার্টটাই হচ্ছে গিয়ে ইনসুলেশনের কাজে ইউজ হয়ে যায় তো অনলি টেন পার্সেন্ট অফ টোটাল আর্ক এক্সটিংশনের জন্য দরকার পরে যেটা একটা কারণ যে যার জন্য আমরা বাল্ক অয়েলের পরিবর্তে মিনিমাম অয়েল ট্রান্সফার মিনিমাম অয়েল যে সার্কিট ব্রেকার আছে এমওসিপি যেটা আছে সেটা আমরা ইউজ করে থাকি কারণ ওখানটাই যে অয়েলটা ইউজ হয় মানে অয়েল তো এখানেও যা ইউজ হয় ওখানেও তা ইউজ হয় অ্যামাউন্ট ওখানে অনেক কম ইউজ হয় এটাই বলতে চাইছি তো মিনিমাম অয়েল সার্কিট ব্রেকারে যে অয়েলটা ইউজ হয় সেই অয়েলটা পুরোটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের আর্ক এক্সটিংশনের কাজে কাজে লাগে ঠিক আছে তো চলে আসছি আমরা তার পরের কোয়েশ্চেনে এই সার্কিট ব্রেকার ইজ রেটেড রেটেড অ্যাজ ফিফটিন হান্ড্রেড এমপিয়ার থাউজেন্ড এম ভি এ থার্টি থ্রি কে ভি থ্রি সেকেন্ড থ্রি ফেজ অয়েল সার্কিট ব্রেকার দ্য রেটেড নর্মাল কারেন্ট ইজ তো রেটেড নর্মাল কারেন্ট কোশ্চেনে দেখো লিখে দেওয়া আছে সার্কিট ব্রেকার ইজ রেটেড অ্যাজ বলে কি বলা আছে ফিফটিন হান্ড্রেড এম পি আর সো এটাই এর রেটেড কারেন্ট হবে রেটেড নর্মাল কারেন্ট হবে তাহলে এখানটায় যে অপশানটা কারেক্ট হবে সেটা হচ্ছে কি পনেরোশো এম পি আর চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন এবং ইন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন মানে আগের কোশ্চেনের সঙ্গে লিঙ্ক এটা টাইপ কোশ্চেন এটা দ্য ব্রেকিং ক্যাপাসিটি অব দ্য সার্কিট ব্রেকার তোমরা সবাই জানো যে সার্কিট ব্রেকারের যে রেটিং সেখানে আমরা ব্রেকিং ক্যাপাসিটি বার করি মেকিং ক্যাপাসিটি বার করি শর্ট টাইম রেটিং আমরা বের করে থাকি তো এখানটায় ব্রেকিং ক্যাপাসিটির কথা বলা আছে তো ব্রেকিং ক্যাপাসিটিও দেখো এখানটায় বলা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কত থাউজেন্ড টেন দিয়ে সার্কিট ব্রেকার ইজ রেটেড অ্যাজ ফিফটিন হান্ড্রেড এম্পিয়ার থাউজেন্ড টেন বি এই যে থাউজেন্ড টেন বি যেটা বলা আছে এটাই হচ্ছে গিয়ে সার্কিট ব্রেকারের ব্রেকিং ক্যাপাসিটি তো এখানটায় যে অপশনটা কারেক্ট হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে থাউজেন্ড টেন বি এরপরে আসছি আমরা কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিনে তো সেখানে বলেছে দ্য রেটেড সিমেট্রিক্যাল ব্রেকিং কারেন্ট সিমেট্রিক্যাল ব্রেকিং কারেন্ট কত হবে তো সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে এটাও কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন থেকে তো কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিনে যে ডেটাগুলো দেওয়া আছে সেই ডেটাগুলো আমার কাজে লাগবে তো সার্কিট ব্রেকারের যে এম ভি এ রেটিং সেটা বলেছে থাউজেন্ড টেন বি ঠিক আছে এটাকে লিখে নিয়ে আমি এখানটায় আলাদা করে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এত ভোল্ট এম্পিয়ার আচ্ছা আর কি বলা আছে আর বলা আছে বা ভোল্টেজ যেটা বলা আছে যেটা অবভিয়াসলি লাইন ভোল্টেজের কথা বলা আছে তো সেটা আছে কত থার্টি থ্রি কেভি তো ঠিক আছে ভোল্টেজের যে ভ্যালু সেটা বলা আছে থার্টি থ্রি কেভি এটা কি ধরনের ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজ এটাকে নর্মাল ভোল্টে নিয়ে চলে যাই থার্টি থ্রি ইন্টু টেন কিউ এত ভোল্ট জানতে চেয়েছে সিমেট্রিক্যাল ব্রেকিং কারেন্ট তো সিমেট্রিক্যাল ব্রেকিং কারেন্টকে সাপোজ আমি আই দিয়ে যদি ডিনোট করে নিই আমরা জানি থ্রি ফেস সিস্টেমের ক্ষেত্রে এস ইকোয়াস টু কি হয় অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ইকোয়াস টু কি হয় রুট থ্রি ভি ইন্টু আই যেখানে ভি এল আই মানে ভোল্টেজ ভোল্টেজ কারেন্ট যেটাই বলো না কেন লাইন ভোল্টেজ লাইন কারেন্ট সো এখানটাই আমার এস এর ভ্যালু দেওয়া আছে ভি এল এর ভ্যালু দেওয়া আছে আই এর ভ্যালু আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে সো আই ইকুয়াল টু এস ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ভি এল জাস্ট ভ্যালুগুলো নর্মালি পুট করে দাও থাউজেন্ড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি আর ভি এল এর ভ্যালু হচ্ছে থার্টি থ্রি ইন্টু টেন কিউব এত এম্পিয়ার আচ্ছা তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে যে ভ্যালুগুলো দেখতেই পাচ্ছ 
এখানে ক্যালকুলেশনটা আমাদের ক্যালকুলেট করার জন্য যেই এক্সামে তো ক্যালকুলেটর দেবে না তো আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে অ্যাপ্রক্সিমেশন আমরা নিতে পারি আমরা দেখো অপশন যেগুলো আছে থাউজেন্ড অ্যাম্পিয়ার টুয়েলভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যাম্পিয়ার সেভেন্টিন থাউজেন্ড ফোর নাইনটি সিক্স অ্যাম্পিয়ার অপশনগুলোর মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা যথেষ্ট বেশি আছে তো ছোটোখাটো যদি আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশন নিই তাতেও বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না আচ্ছা তো এবার যেই এক্সামের ক্ষেত্রে জেনারেলি যে ধরনের ডেটাগুলো দেওয়া থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এমন ডেটা দেওয়া থাকে আমরা মুখোমুখি ভাগ করে নিতে পারবো আমাদের ক্যালকুলেটার দরকার পড়ে না বাট স্টিল এখানে এরকম ডেটা দেওয়া আছে তো আমরা নিজেরা এটা করে দেখবো আমিও ক্যালকুলেটার এখানে ইউজ করছি না বাট ভালো করে খেয়াল করো কিভাবে অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিচ্ছি ঠিক আছে তো এখানে আমি একটা কাজ করি দেখো এখানে রুট থ্রি যেটা আছে ফার্স্টে শুনে নাও ঠিক আছে আমি কেন অ্যাপ্রক্সিমেশন নিচ্ছি কিভাবে নিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে রুট থ্রি যেটা আছে সেটাকে আমি উপরে আর নিচে যদি রুট থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে নিচের রুট থ্রিটা কি হবে তিন হয়ে যাবে থ্রি ইন্টু থার্টি থ্রি নাইনটি নাইন হয়ে যাবে তো নাইনটি নাইনের আশেপাশের সংখ্যা কত একশো তো নাইনটি নাইনকে আমি হান্ড্রেড অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়ে চলবো আর তাতে কিছুটা হেরত তো আসবে বাট আমরা দেখবো কোনো অপশনে কাছাকাছি আসছে কিনা তো আমি সেইভাবে এগোচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি উপরে একটা কাজ করে নিই উপরে যে থাউজেন্ড লেখা আছে সেটাকে সাপোজ আমি লিখি হান্ড্রেড তাহলে থাউজেন্ড করার জন্য একে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে টেন দিয়ে হান্ড্রেড ইন্টু টেন আর অলরেডি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তো এখানে আছে তো টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এর সঙ্গে সেই টেন যদি মাল্টিপ্লাই হয়ে যায় তাহলে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন হবে একটা টেন আর টেন টেন টু দি পাওয়ার সিক্স সেটা নিয়ে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন হলো আচ্ছা রুট থ্রি দিয়ে ওপরে আর নিচে মাল্টিপ্লাই করছি তাহলে উপরে একটা রুট থ্রি গেল নিচের রুট থ্রিটা কত হয়ে যাবে তাহলে তিন হয়ে যাবে রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি থ্রি ইন্টু থার্টি থ্রি কত হবে নাইনটি নাইন আমি সেটাকে হান্ড্রেড মেনে চলছি তো এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেশনে সাইন দিয়ে নিই নিচে এটাকে হান্ড্রেড মেনে চলছি নিচে আর একটা টেন টু দি পাওয়ার থ্রি আছে নিচে আর একটা টেন টু দি পাওয়ার থ্রি আছে তো দেখো হান্ড্রেড হান্ড্রেড তো কেটে গেল উপরে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন নিচে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তার মানে উপরে দাঁড়াচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফোর আর রুট থ্রি মানে এই ভ্যালুগুলো মনে রাখতে হবে রুট থ্রি ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু তো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু কে টেন টু দি পাওয়ার ফোর দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করো দেখো আসবে সতেরো হাজার তিনশো কুড়ি এরকম আসছে তো অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সতেরো হাজার তিনশো কুড়ি মতন আসছে তো তার আশেপাশের কোনো অ্যান্সার আছে কিনা আমি একটু চেক করে নিই তো দেখো অপশন থ্রি হচ্ছে গিয়ে এখানটায় কাছাকাছি আছে তো এটাই কারেক্ট অ্যান্সার হবে এখানে সেভেনটিন থাউজেন্ড ফোর নাইনটি সিক্স অ্যাম্পিয়ার তো এটাই হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট অ্যান্সার এখান থেকে আরও কিন্তু কোয়েশ্চেন হয় অনেক সময় এই যে সিমেট্রিক্যাল ব্রেকিং কারেন্ট যেটা আমরা বের করলাম দেখো এখানে খুব ভালো করে অপশন গুলো খেয়াল করো পাশে লেখা আছে আর এম এস তো সিমেট্রিক্যাল ব্রেকিং কারেন্টের ক্ষেত্রে যে ভ্যালুটা আমরা ইউজ করি সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আর এম এস ভ্যালু আর মেকিং কারেন্ট যখন আমরা ইউজ করব সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে পিক ভ্যালু এগুলোর উপরেও কিন্তু এমসিকিউ হয় সবসময় যে অঙ্কই আসবে তার কোনো মানে নেই এরকম ছোট ছোট কোয়েশ্চেন কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার তুমি করছো কিনা পড়ার সময় তো সেটা দেখার জন্য এই ধরনের কোয়েশ্চেন হয় তো যাই হোক এখানে যে ব্রেকিং কারেন্ট পেলাম আমরা সিমেট্রিক্যাল ব্রেকিং কারেন্ট আমরা পেলাম সতেরো হাজার তিনশো কুড়ি বাট এটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু কেন দেখলেই নিরানব্বই জায়গায় আমি একশো নিয়েছি তো এখানটায় যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে সতেরো হাজার চারশো ছিয়ানব্বই এমপিআর নেক্সট কোয়েশ্চেন আবার ওই সেভেনটিন কোয়েশ্চেনের সঙ্গে লিঙ্ক কোয়েশ্চেন রেটেড মেকিং কারেন্ট তো মেকিং কারেন্ট হচ্ছে কিন্তু আমি বললাম একটু আগে যে পিক ভ্যালুতে আমরা নিয়ে থাকি যার জন্য প্রত্যেকটা অপশনেই দেখবে পিক ভ্যালু লেখা আছে আচ্ছা একটা জিনিস বলে রাখি আচ্ছা অঙ্কটা করে নি তারপর বলছি ফার্স্টে পিক ভ্যালুটা আমি বের করে নি আমরা জানি যে মেকিং কারেন্ট যেটা মেকিং কারেন্ট সেটাই কস্ট কত হয় টু ইন্টু ব্রেকিং কারেন্ট আর ব্রেকিং কারেন্ট আমাদের কত বেরিয়েছে আমাদের কত বেরিয়েছে থেকে লাভ নেই অ্যাকচুয়াল কত হবে সেটা হচ্ছে সতেরো হাজার চারশো ছিয়ানব্বই এম্পিয়ার সো ইন্টু সেভেনটিন থাউজেন্ড ফোর নাইনটি সিক্স এত এম্পিয়ার হবে আমাদের মেকিং কারেন্ট তো মাল্টিপ্লাই করে দেখবে আসবে হচ্ছে গিয়ে ফর্টি ফোর মানে ফর্টি ফোর থাউজেন্ড সিক্স সিক্স হান্ড্রেড ফরটিন এম্পিয়ার এই ভ্যালুটা আসবে এটা চেক করে নেবে করে আমি এখানে অ্যান্সারটা লিখেও দিচ্ছি ফর্টি ফোর থাউজেন্ড আচ্ছা তো এবার যেটা আমি বলতে চাইছিলাম আগে দেখো এখানটাই অ্যান্সারের প্রত্যেক কটাতে পিক দেওয়া আছে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই প্রত্যেক কটাই পিক দেওয়া আছে হয়তো পরীক্ষার সময় চালাকি করে এরকম করলো একটা অপশানে বললো
খেয়াল করলে না যে পাশে হয়তো পিক এর বদলে আর এম এস ভ্যালু লেখা ছিল তো ভালো করে চেক করবে এরকম কোন অপশন আছে কিনা আমাদেরকে কিন্তু মেকিং কারেন্ট যখন আমরা চুজ করব তখন কিন্তু আমাদের আমাদেরকে পিক ভ্যালু চুজ করতে হবে তাহলে যাই হোক এখানে যে অপশনটা কারেক্ট হবে দ্যাট ইজ ফোর্টি ফোর থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফোরটিন এম পিআর চলে আসছি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান দ্য শর্ট টাইম রেটিং ইজ তো অলরেডি আমরা বের করেছি এখানটায় অপশনটা দেখো কত বের করলাম সতেরো হাজার চারশো ছিয়ানব্বই এম পিআর সিমেট্রিক্যাল ব্রেকিং কারেন্ট এবার মেন অঙ্কে চলে এসো মেন অঙ্কে দেখো এখানটাই বলে দিয়েছিল থ্রি সেকেন্ড সার্কিট ব্রেকারে যে রেটিং কি কি মেনশন করা ছিল একটা রেটেড কারেন্ট বলা ছিল একটা ব্রেকিং ক্যাপাসিটি বলে দেওয়া ছিল রেটেড ভোল্টেজ বলা ছিল আর এই যে শর্ট টাইম রেটিং যেটা থ্রি সেকেন্ড সেটাও এখানটাই বলা আছে তো এটার কথা এখানে জানতে চেয়েছে যে শর্ট টাইম রেটিং কত না সেভেন্টিন থাউজেন্ড ফোর নাইনটি সিক্স এম্পিয়ার তো সিমেট্রিক্যাল ব্রেকিং কারেন্ট পেয়েই গেলাম সেটা কত সেকেন্ডের জন্য না থ্রি সেকেন্ডের জন্য তার মানে এখানটাই অপশন থ্রি হচ্ছে গিয়ে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার চলে আসছি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে দ্য রেটেড সার্ভিস ভোল্টেজ রেটেড সার্ভিস ভোল্টেজও কিন্তু কোয়েশ্চেনে দিয়ে দেওয়া আছে আমি আর কোয়েশ্চেনটা দেখাচ্ছি না অলরেডি তোমরা দেখেছো থার্টি থ্রি কেভি লেখা ছিল তো ওইটাই হবে থার্টি থ্রি কেভিটা কি ধরনের ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজ দেখো থ্রি ফেস সিস্টেমে দুই ধরনের ভোল্টেজ নিয়ে আমরা ডিল করি তো একটা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ আর একটা হচ্ছে ফেস ভোল্টেজ কোয়েশ্চেনে যদি লাইন ভোল্টেজ বা ফেস ভোল্টেজ স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দেয় তাহলে তো সমস্যা মিটে গেল বাট যদি মেনশন করা না থাকে যেমন এখানে থার্টি থ্রি কেবি লেখা ছিল মেনশন করা ছিল না লাইন ভোল্টেজ না ফেস ভোল্টেজ তো যখন এরকম থ্রি ফেস সিস্টেমে কোনো ভোল্টেজের ভ্যালু দেওয়া থাকবে কিন্তু লাইন ভোল্টেজ বা ফেস ভোল্টেজ মেনশন করা থাকবে না আমরা সব সময় সেটাকে লাইন ভোল্টেজ মেনেই চলবো নেক্সট আমরা যখন একটা ভোল্টেজের কথা বলছি থ্রি ফেস সিস্টেমে তখন আমাদের কানেকশনের কথাটাও জানা কিন্তু দরকার সেটা স্টার কানেকশন না ডেল্টা কানেকশন অল্টারনেটার বলো সিঙ্কোনাস মোটর বলো ইন্ডাকশন মোটর বলো তো সেখানটাই অঙ্ক করতে গিয়েও কিন্তু কাজে লাগবে তার মানে মোট কথা যদি মেনশন কিছু করে দেওয়ার না থাকে যে থ্রি ফেস সিস্টেমে একটা ভোল্টেজের ভ্যালু বলে দেওয়া থাকে তার মানে জানবে কানেকশন হচ্ছে গিয়ে স্টার কানেকশন আর যে ভোল্টেজ বা কারেন্টের কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে লাইন কারেন্ট ঠিক আছে তো যাই হোক এখানটাই থার্টি থ্রি কেভি হচ্ছে গিয়ে অ্যান্সার হবে সার্ভিস ভোল্টেজ আর সেটা হচ্ছে গিয়ে অবশ্যই আর এম এস ভ্যালু নেক্সট আসছি আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রিতে ইন লো অয়েল সার্কিট ব্রেকার অয়েল পারফর্ম দেখো বাল্ক অয়েল সার্কিট ব্রেকার পড়ানোর সময়তেই আমি দেখিয়েছিলাম যে বাল্ক অয়েল সার্কিট ব্রেকারে যে অয়েলটা ইউজ হয় তার ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে কি ইনসুলেশন পারপাসে ইউজ হয় আর মাত্র টেন পার্সেন্ট মতো আমরা ইউজ করছি হচ্ছে গিয়ে কিসের জন্য না আর্ক এক্সটিংশনের জন্য ইউজ করছি বাট মিনিমাম অয়েল সার্কিট যেটা আছে বা লো অয়েল সার্কিট ব্রেকার যেটা আছে সেখানে অয়েল কিন্তু টোটালটাই ইউজ হয় হচ্ছে গিয়ে আর্ক এক্সটিংশন পারপাসে ইনসুলেশনের জন্য ওখানটাই আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা থাকে ঠিক আছে তো লো অয়েল সার্কিট ব্রেকারের ক্ষেত্রে অয়েল যেটা আছে ইনসুলেটিং অয়েল যেটা আছে বা ট্রান্সফর্মার অয়েল যেটা আছে যেটাই বলো না কেন তো সেটা টোটালটাই হচ্ছে গিয়ে আর্ক এক্সটিংশনের জন্য ইউজড হয় তো দেখা যাক এখানে এরকম অপশন কোথায় আছে এই যে অপশন নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার আর্ক এক্সটিংশন অনলি আমি ফার্স্টেই বলে রেখেছি যে সার্কিট ব্রেকারের কাজ হচ্ছে গিয়ে সার্কিট কে ইন্টারাপ্ট করা বাট ও নিজে জিনিসটা করতে পারে না করতে পারে কে না রিলে করতে পারে আর রিলেতে সেটিং করবে কে আমি করব তো বেসিক্যালি সার্কিট ব্রেকার কখন ওপেন হবে না ক্লোজ থাকবে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করছে হচ্ছে গিয়ে রিলের ওপর বা রিলে যে সেট করছে তার উপর ডিপেন্ড করছে তো সার্কিট ব্রেকার এখানে যে যে অপারেশন গুলো বলা আছে প্রত্যেকটাই কিন্তু পারফর্ম করতে পারে সার্কিট কে ফল্টি কন্ডিশনে ওপেন করতে পারে ইভেন দরকার পড়লে ফল্টি কন্ডিশনে ক্লোজও করতে পারে এমন অনেক সিচুয়েশন আছে যেখানে ফল্ট কারেন্ট যেটা তৈরি হয়েছে বা সেটা হচ্ছে গিয়ে খুব শর্ট টাইমের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেইটুকু শর্ট টাইমের জন্য ওইটুকু কারেন্ট আমাদের সার্কিটের হয়তো কোনো ক্ষতি করবে না হ্যাঁ ওই পার্টিকুলার টাইম পেরিয়ে গেলে তখন সার্কিট কে আমি ব্রেক করে দেবো এরকম সিরিয়াতে হয়তো সেটিং করে রাখলাম বাট পাওয়ার সিস্টেমের কন্টিনিউটি যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় তো সেই জন্য আমি করলাম কি যে ওই পার্টিকুলার খুব স্মল ইন্টারভাল টাইমের জন্য আমি সেট করে রাখলাম যে পার্টিকুলার এই টাইমে যদি রেটেড কারেন্টের থেকে বেশি কারেন্ট ফ্লো হয় সার্কিট যেন ব্রেক না হয় হ্যাঁ এবার সাপোজ এক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল সার্কিট কে ব্রেক করে দেবে এরকম আমি সেটিং করে রাখলাম টাইম সেটিং আমি এরকম করে রাখলাম তো আমার এরকম হতে পারে ফল্ট হয়েছে
চলে আসছি আমরা নেক্সট क्वेश्चन এ क्वेश्चन নাম্বার 25 লো অয়েল সার্কিট ব্রেকার হ্যাজ দা অ্যাডভান্টেজ ওভার বাল্ক অয়েল সার্কিট ব্রেকার ইন দ্যাট ইট রিকোয়ারস লেস কোয়ান্টিটি অফ অয়েল অবভিয়াসলি কম অয়েল দরকার পড়বে নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে রিকোয়ারস লেস স্পেস হ্যাঁ কম অয়েল যদি দরকার পড়ে তাহলে স্পেসও লেস লাগবে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার দুটো অপশন কারেক্ট হয়ে গেছে অলব দবাব তো হবেই পার স্টিল আমরা তিন নাম্বার অপশনটাও দেখি রিডিউসেস রিস্ক অফ ফায়ার এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা শুধুমাত্র এই क्वेश्चनের জন্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তা নয় যত আমাদের সার্কিট ব্রেকার আছে তার মধ্যে একমাত্র অয়েল সার্কিট ব্রেকারের ক্ষেত্রেই কিন্তু রিস্ক অফ ফায়ারটা কিন্তু থেকেই যায় কারণ এই যে অয়েলটা আছে সেখানটাই আর্ট থেকে কিন্তু ফায়ার যে প্রবলেমটা সেটা কিন্তু হতে পারে বাট বাকি যে সার্কিট ব্রেকার গুলো আছে এস এফ সিক বলো ভ্যাকিউম সার্কিট ব্রেকার বলো বা ইয়ার প্লাস সার্কিট ব্রেকার বলো সেক্ষেত্রে রিস্ক অফ ফায়ারটা কিন্তু এলিমিনেটেড হয়ে যায় এটা হচ্ছে গিয়ে অয়েল সার্কিট ব্রেকারের একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ শুধুমাত্র মিনিমাম অয়েল বা বাল্ক অয়েল বলে না দুটো অয়েল সার্কিট ব্রেকারই এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বাল্ক অয়েল সার্কিট ব্রেকারে এটা বড় প্রবলেম কারণ সেখানটা আরো অনেক বেশি অয়েল আমরা ইউজ করছি মিনিমাম অয়েল সার্কিট ব্রেকারে সেই প্রবাবিলিটিটা কম কারণ আমাদের অয়েলের কোয়ান্টিটিটা কিন্তু অনেকটাই কম তো যাই হোক মোট কথা যদি আমরা বাল্ক অয়েলের রেসপেক্টে যদি বিচার করি তাহলে মিনিমাম অয়েল সার্কিট ব্রেকার বা লো অয়েল সার্কিট ব্রেকারের রিস্ক অফ ফায়ার ফায়ারটাও কিন্তু কম্পারেটিভলি লো তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটে অপশনই কারেক্ট হচ্ছে সো অপশন ফোর হচ্ছে গিয়ে আলটিমেটলি কারেক্ট অ্যান্সার যে অল অব দ্য অ্যাবাব চলে আসছি আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স এ ক্যাপাসিটিভ কারেন্ট ব্রেকিং রেজাল্টস ইন ক্যাপাসিটিভ কারেন্ট যখন আমরা ব্রেক করি তখন ভোল্টেজ স্টার্স তৈরি হয় ভোল্টেজ স্টার যেখানটাই কারেক্ট অ্যান্সার হবে দেখো বেসিক্যালি আমাদের যে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম আছে তো সেখানটাই লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ইন্ডাকটেন্সও থাকে আবার ক্যাপাসিটেন্সও থাকে ক্যাপাসিটেন্স এবার সাপোজ নোলোটে কোনো সার্কিট অপারেট করছে যেমন একটা লং ট্রান্সমিশন লাইন যখন অপারেট করে অলরেডি তোমরা হয়তো ফেরান্তি এফেক্ট পড়েছো তো সেখানটাই দেখবে যে ক্যাপাসিটিভ কারেন্টের জন্য কিভাবে রিসিভিং এন্ডের যে ভোল্টেজ সেন্ডিং এন্ডের ভোল্টেজের থেকে বেশি হয় তো যাই হোক এই ধরনের সিচুয়েশনে যখন আমরা লোডকে থ্রো অফ করে দিই তো সে সময় দেখা যায় এই যে ক্যাপাসিটিভ কারেন্টের একটা ক্যাপাসিটিভ কারেন্ট তো ফ্লো হয় সার্কিটে চার্জিং কারেন্ট বলি আমরা তো এই যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে তো এইরকম টাইমে যদি আমরা সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে সার্কিটকে ওপেন করতে চাই তাহলে সার্কিট ব্রেকারের কন্ট্রাক্টের মানে ফিক্সড কন্ট্রাক্ট আর মুভিং কন্ট্রাক্টের অ্যাক্রসেস বা ভোল্টেজ সার্চ তৈরি হয় সার্চ ভোল্টেজ তৈরি হয় তো এখানে অপশন আমাদের যেটা অ্যান্সার যেটা কারেক্ট হবে সেটা হচ্ছে কি অপশন নাম্বার থ্রি ভোল্টেজ সার্চেস চলে আসছি আমরা তার পরের কোয়েশ্চেনে The normal practice to specify the making current of a circuit breaker in terms of So, I mean, to again, which is a making current camera peak value respect taken to express Korea and symmetrical breaking current to the Kota Bolo, but breaking capacity to the Kota Bolo to shake and time around current and RMS value to use for the happy. The lake and time other option of chicken peak value J2 a country ball out in making current and Kota. এরপরে আসছি আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইটে হুইস স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট এস এফ সিক্স ইজ কস্টলি একদম কারেক্ট স্টেটমেন্ট এস এফ সিক্স সার্কিট ব্রেকারের এটা একটা ড্রব্যাক বলতে পারো কারণ এখানটায় যেটা আমরা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে অনেক একটা কস্টলি গ্যাস তো যার জন্য এস এফ সিক্সকে আমরা নর্মাল এয়ার ব্লাস সার্কিট ব্রেকারে কি হয় ইয়ারকে বেরিয়ে বেরিয়ে গেলেও আমাদের কোনো যায় আসলাম বাট এস এফ সিক্স সার্কিট ব্রেকারে কিন্তু আমরা সেটাকে রিসাইকেল করি আমরা ইউজ করি ফার্দার ইউজ করি ঠিক আছে কারণ এটা যথেষ্ট কস্টলি গ্যাস ওই অপশনটা তো কারেক্ট হবে দেখা যাক আর কোনো অপশন কারেক্ট আছে কিনা এস এফ সিক্স হ্যাজ হাই ডাইলেকট্রিক স্ট্রেন্থ অবভিয়াসলি হাই ডাইলেকট্রিক স্ট্রেন্থ না থাকলে আমরা কি ইউজই করতে পারতাম না তো এটাও অপশনটা হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট আচ্ছা এস এফ সিক্স গ্যাস ইজ টক্সিক আচ্ছা এই অপশনটা ভুল আছে এস এফ সিক্স টক্সিক না ঠিক আছে এস এফ সিক্স কিন্তু নন টক্সিক হবে যদি বলতো যে হুইস স্টেটমেন্ট ইজ নট কারেক্ট দিয়ে টক্সিক দেওয়া থাকতো তাহলে অপশন থ্রি হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট হতো বেসিকালি আমাদের এস এফ সিক্স এর কোনো কালার নেই কোনো সেন্ট নেই কিছুই নেই তো এটা নন টক্সিক একটা গ্যাস এবং খুব ইলেকট্রোনিগেটিভ গ্যাস ইলেকট্রন অ্যাবজর্ব করতে পারে এরা ইলেকট্রন অ্যাবজর্ব করার ক্যাপাবিলিটির জন্যই এরা একটা ভালো আর্ট কোয়েঞ্চিং মিডিয়াম হিসেবে কিন্তু কাজ করে কারণ বেসিক্যালি আয়নাইজড পার্টিক্যালি যখন তৈরি হয় দুটো ফিক্সড কন্ট্রাক্ট আর মুভিং কন্ট্রাক্টের মাঝে সেটাই সেটাই তো হেল্প করে বেসিক্যালি আর্টটাকে পারসিস্ট করার জন্য তো যদি ইলেকট্রোনিগেটিভ গ্যাস এস এফ সিক্স এর এক্সিস্টেন্সের জন্য ওখানকার ইলেকট্রন গুলোকেই ও অ্যাবজর্ব করে নেই সো সো চার্জ পার্টিক্যালের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ডাইলেকট্রিক মিডিয়ামের স্ট্রেন্থ ইনক্রিজ হচ্ছে সো আর কিস্টিং উইস্ট অনেক সহজে হবে তো
ওই মিডিয়ামের মধ্যেই তো ফিক্সড কন্ট্রাক্ট থেকে মুভিং কন্ট্রাক্ট দূরে সরছে ফিক্সড কন্ট্রাক্ট আর মুভিং কন্ট্রাক্টের মধ্যে আর্ক তৈরি হচ্ছে আর্ক মানে হচ্ছে কি একটা শর্ট সার্কিট কার মানে শর্ট সার্কিট ফাস যার মধ্যে দিয়ে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফল্ট কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আবার আমরা এটাও জানি কারেন্ট যখন কোনো কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হয় বা কারেন্ট যখন কোনো একটা পাথের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হয় তখন হিট জেনারেট হয় তো অবভিয়াসলি এখানে যেহেতু শর্ট সার্কিট কারেন্টের কথা আমরা বলছি বা ফল্ট কারেন্টের কথা বলছি যার ভ্যালু অনেক বেশি তার মানে কি এখানে অনেক বেশি হিট জেনারেট হবে তাহলে এই যে হিটটা জেনারেট হচ্ছে তো তার জন্য কি হবে টেম্পারেচার রাইজ হবে তো টেম্পারেচার যদি রাইজ হয় তাহলে তার যে সারাউন্ডিং মিডিয়াম আছে তারও টেম্পারেচার রাইজ হবে এবার অয়েলের কথা যদি বলি যদি আমরা অয়েলকে সেখানটাই আর্ক কুয়েন্সিং মিডিয়াম হিসেবে রাখি বা অয়েলের মধ্যে যদি এই জিনিসটাকে আমরা পারফর্ম করি তাহলে অয়েলের যদি টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয় তাহলে সেখান থেকে কি তৈরি হবে গ্যাস তৈরি হবে তো এখানে সেটাই জানতে চেয়েছে যে কত সিসি গ্যাস তৈরি হবে তো এখানটা যেটা হবে অপশন ফোর হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট অ্যান্সার হান্ড্রেড সিসি গ্যাস তৈরি হবে এক সিসি অয়েল আমাদের হিট আপ হওয়ার জন্য ফল্টের জন্য যখন কি বলে সার্কিট বেকার যখন অপারেট করবে তখন এক সিসি অয়েল থেকে অলমোস্ট হান্ড্রেড সিসি গ্যাস তৈরি হয় চলে আসছি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে দ্য ব্রেকিং ক্যাপাসিটি অফ এস এফ সিক্স সার্কিট ব্রেকার ইজ নট এফেক্টেড বাই দেখো বেশ আমরা যদি এস এফ সিক্স সার্কিট ব্রেকার যদি দেখে থাকো মানে ছবিতে বইয়ে পড়ে থাকো বা নর্মাল দেখে থাকো তো টোটাল জিনিসটাই কিন্তু একটা এনক্লোজ সিস্টেমের মধ্যে থাকে বাইরের এনভারনমেন্টের সঙ্গে ওর কোনো রকম ইন্ট্রাকশনই হয় না কারণ একটু আগে আমি বলেছি যে এস এফ সিক্স হচ্ছে গিয়ে কস্টলি গ্যাস আমরা সেটাকে বেরিয়ে যেতে দিতেই পারি না তো আমরা এমন সিস্টেম ওখানটা ইউজ করি বলতে পারো অলমোস্ট একটা পিওর এনক্লোজ সিস্টেম যার সঙ্গে এনভারনমেন্টের কোনো রকম ইন্ট্রাকশন থাকে না এরকম দ্বারা The relay operating coil is supplied through fuse, current transformer, power transformer, none of the above. So, basically, when we operate the circuit breaker, we use the relay, so we use the relay operating coil, so the relay operating coil is supplied through the current transformer by CT3. If we protect the line, we will use the current transformer as a current transformer. We all know that the current transformer is a step-up transformer, meaning we actually bolt it to step-up, but the current is a step-down. So, the current transformer is a primary winding, so we will use the line to protect the line, so we will use the line to protect the line. তাহলে ওর যে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং থাকবে সেই করবে কি মেন লাইনের যে কারেন্ট ওটাকে স্টেপ ডাউন করবে সেই কারেন্টটাকে ফ্লো করাবে হচ্ছে গিয়ে আমাদের রিলের অপারেটিং কয়েলে তো আমি ওখানটায় রিলে কিভাবে অপারেট করে তার ডিটেলসে যাচ্ছি না বাট মোট কথা রিলের যে অপারেটিং কয়েলটা আছে সে সাপ্লাই পাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে সিটির সেকেন্ডারি থেকে সাপ্লাই পাচ্ছে সেটা আমরা একটা পিএসএম এর অঙ্ক করব সেখানটাতেও আমরা দেখতে পাবো জিনিসটা ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম আর তো আমরা ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেমে যত ধরনের রিলে ইউজ করি তার মধ্যে সব থেকে বেশি যে রিলেটা সব থেকে বেশি যে রিলেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইলেকট্রো মেকানিক্যাল রিলে তাহলে এখানে অপশন থ্রি হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার থার্টি থ্রি অ্যান ওভার কারেন্ট রিলে হ্যাভিং কারেন্ট সেটিং অফ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইজ কানেক্টেড টু এ সাপ্লাই সার্কিট থ্রু এ কারেন্ট ট্রান্সফর্মার অফ ফোর হান্ড্রেড স্লাস ফাইভ অ্যাম্পিয়ার দ্য পিক আপ কারেন্ট ইজ আচ্ছা তো ফার্স্টে আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে পিক আপ কারেন্ট কি দেখো পিক আপ কারেন্ট হচ্ছে গিয়ে রিলে কয়েলের সেই মিনিমাম কারেন্ট যার জন্য রিলেটা অপারেট করবে তো এই যে পিক আপ কারেন্ট আমি যেটা বললাম যে একটা রিলে সার্কিটের মানে রিলে কয়েলের যে মিনিমাম কারেন্ট যার জন্য রিলেটা অপারেট করবে তাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে পিক আপ কারেন্ট আর এই পিক আপ কারেন্ট ইকুয়ালস টু হয় রেটেড কারেন্ট বা হ্যাঁ বলতে পারি রেটেড কারেন্ট কারণ একটু আগে ডিসকাস করা হয়েছে রিলে দেখো পিক আপ কারেন্ট আমি কি বললাম যে রিলে কয়েলের যে মিনিমাম কারেন্টের জন্য রিলেটা অপারেট করছে 
আর একটু আগে আমি ডিসকাস করেছি রিলে কয়েল কে সাপ্লাই কে দিচ্ছে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার কারেন্ট ট্রান্সফর্মার থেকে ওখানে সাপ্লাইটা নেওয়া হচ্ছে এবার কারেন্ট ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং কার সঙ্গে কানেকশন থাকে যে লাইনকে প্রোটেক্ট করছি তার সঙ্গে তাহলে রিলে কয়েলের সঙ্গে কোন ওয়াইন্ডিংটাকে কানেক্ট করছি আমরা সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং কে সো এখানটায় ওই জন্যই কিন্তু রেটেড কারেন্ট অফ সেকেন্ডারি অফ সিটি নেওয়া আছে সিটির সেকেন্ডারি কারেন্টকে কারেন্টের কথা কিন্তু আমরা এই জন্য এখানে বলছি কারণ পিক আপ কারেন্ট হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি রিলে কয়েলের যে মিনিমাম কারেন্টের জন্য রিলেটা অপারেট করছে আর সেই কারেন্টটা কোথা থেকে আসছে সিটির সেকেন্ডারি থেকে আসছে তো সেই জন্যই আমরা এখানটায় রেটেড কারেন্ট অফ সেকেন্ডারি অফ সিটি নিয়েছি তো যাই হোক এখানে এই ফর্মুলাতে আমরা ভ্যালুগুলো পুট করে দেবো তো রেটেড কারেন্ট অফ সেকেন্ডারি অফ সিটি সিটির যে সেকেন্ডারি রেটেড কারেন্ট সেটা কত পাঁচ এম্পিয়ার বলে দেওয়া আছে তো তো পাঁচ ইন্টু কারেন্ট সেটিং কারেন্ট সেটিং কত করা আছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টকে ফ্র্যাকশনে লিখলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড দেখেন নর্মাল ক্যালকুলেট করে নিতে হবে এত এম্পিয়ার আচ্ছা তো একশো পঁচিশ ইন্টু পাঁচ কত হয় ছশো পঁচিশ ছশো পঁচিশ বাই একশো সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ এম্পিয়ার অপশন ওয়ান হচ্ছে কি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার সেখানে আর একটা জিনিস বলে নি যখন ক্যালকুলেশন করবে অনেকে দেখা যায় এরকম করে যে নিচে হান্ড্রেড আছে উপরে একশো পঁচিশ আছে পঁচিশ দিয়ে কেটে দিই বা এখানে পাঁচ আছে একশো আছে তো পাঁচ দিয়ে কেটে দিই সেটাকে কাটার কোনো আমার তো কোনো দরকারই নেই কেন তারপর আমি একশো পঁচিশ আর হান্ড্রেড আছে তো পঁচিশ দিয়ে ভাগ করতাম যদি তাহলে উপরে পাঁচ হতো নিচে চার হতো আচ্ছা তাহলে উপরে পাঁচ পাঁচে কত হতো কুড়ি হতো সরি পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হতো আর নিচে চার হতো আবার ওই পঁচিশকে চার দিয়ে ভাগ করতো তো এত খাটতে যাবো কেন আমি এখানে দেখতেই পাচ্ছি নিচে হান্ড্রেড আছে হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন এগুলো থাকলে আমার সুবিধা কোথায় যা ভ্যালু আসবে উপরে তার দু ঘর বা তিন ঘর যেরকম যতগুলো শূন্য থাকবে তার ভেজে আমি পয়েন্ট বা দশমিক বসিয়ে দেবো দশের জন্যই আমরা একশো পঁচিশ ইন্টু পাঁচ গুণ করে নিলাম দেখলাম ছশো পঁচিশ আসছে দু ঘর আগে দশমিক বসিয়ে দিলাম কারণ যেহেতু নিচে হান্ড্রেড আছে তো এই ধরনের ছোটখাটো জিনিস যদি ফলো করতে থাকো কন্টিনিউসলি দেখবে ক্যালকুলেশন স্পিডও কিন্তু বাড়তে থাকছে চলে আসবো নেক্সট কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ফোর দ্য পিক আপ কারেন্ট অফ এ রিলে ইজ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার তাহলে রিলের যে পিক আপ কারেন্ট মানে যে মিনিমাম কারেন্টের জন্য রিলে কয়েলের মধ্যে দিয়ে যে মিনিমাম কারেন্ট ফ্লো হলে মানে মিনিমাম এই সাড়ে সাত এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হলে রিলে অপারেট করে যাবে তো সেই ভ্যালুটা এখানে বলে দেওয়া আছে and the fault current is 7 uh, sorry 30 ampere fault current er value bole diyeche 30 ampere relay coil trip mane relay coil circuit breaker ke trip kori debe 7.5 ampere current flow holei shekhane fault current hoye geche ekhon 30 ampere dara mone bujhtei parcho relay debar trip korabi circuit breaker ke to jai hok amader ke jante cheye je plug setting multiplier ba psm er value koto hobe plug setting multiplier ba psm er value koto hobe to plug setting multiplier ba psm er je expression seta ki seta hocche ge পিক আপ কারেন্ট বাই সরি ফল্ট কারেন্ট বাই পিক আপ কারেন্ট তাহলে এখানে ফল্ট কারেন্টের ভ্যালু কত বলা আছে থার্টি এম্পিয়ার আর পিক আপ কারেন্ট কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার ফল্ট কারেন্ট আর পিক আপ কারেন্টের যে রেশিও তাকেই আমরা বলি প্লাক সেটিং মাল্টিপ্লার তো এখানটাই ফল্ট কারেন্টের ভ্যালু বলেছে থার্টি এম্পিয়ার আর পিক আপ কারেন্ট বলেছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার সো থার্টি বাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এর জন্য সেভেন পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমি পঁচাত্তর লিখি তাহলে উপরে দশ দিয়ে গুণ করতে হবে তিনশো হয়ে যাবে চার দিয়ে কাটাকুটি যাই তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে গিয়ে মানে সেভেন্টি ফাইভ দিয়ে কাটাকুটি যাই উপরে কেটে পড়ে থাকবে ফোর তাহলে এখানে যে অপশানটা কারেক্ট হবে সেটা হচ্ছে কি অপশান ফোর তাহলে প্লাক সেটিং মাল্টিপ্লায়ার কি না ফল্ট কারেন্ট আর পিক আপ কারেন্টের যে রেশিও তাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্লাক সেটিং মাল্টিপ্লায়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ফাইভ দেখো এখানে বলেছে দ্য রেটেড সেকেন্ডারি কারেন্ট অফ এ কারেন্ট ট্রান্সফর্মার ফর রিলে ইজ জেনারেলি তো এই যে আমরা সার্কিট ব্রেকার রিলে নিয়ে কথা বলছি তো এখানটায় রিলের রিলে কয়েলকে তো আমরা সিটির সেকেন্ডারি দিয়ে সাপ্লাই দিচ্ছি তো জিজ্ঞেস করেছে সিটির সেকেন্ডারি রেটেড কারেন্ট কত থাকে তো এখানে অঙ্কগুলো করতে গিয়ে দেখতে পেলে সব জায়গাতে পাঁচ করেই দেওয়া আছে চারশো স্ল্যাশ পাঁচ এরকমই ভ্যালু থাকে তো সেকেন্ডারি কারেন্টের যে রেটেড ভ্যালু সেটা হচ্ছে পাঁচ এম্পিয়ার তাহলে এখানে অপশন টু হবে হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ান ভোল্ট এম্পিয়ার অর এ টু ভোল্ট এম্পিয়ার রিলে হুইচ ইজ মোর সেন্সিটিভ এই কোয়েশ্চেনটা রিসেন্ট কে এমসির যে সাব অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের এক্সামটা হয়েছিল জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারে তো সেখানটাতেও কিন্তু এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন ছিল দেখো যে রিলের এই যে অ্যাপার মানে যে রেটিংটা আমরা রিলের রেটিং কিসে করে থাকি আমরা অ্যাপার এন্ড পাওয়ার
ওয়ান ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আর টু ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার দুটো রিলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারের রিলেটা অনেক কম কারেন্টেই কিন্তু অপারেট করে যাচ্ছে সো বেসিক্যালি এটা অনেক বেশি সেন্সিটিভ তার মানে এখান থেকে আমরা এটাও বলতে পারি যে রিলের যে ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারের রেটিং যত কম হবে তার সেন্সিটিভিটি হচ্ছে গিয়ে তত বেশি তাহলে এখানে ওয়ান ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার রিলেটা হচ্ছে গিয়ে বেশি সেন্সিটিভ তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার সরি অপশন ওয়ান হচ্ছে গিয়ে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইফ দ্য ফল্ট কারেন্ট ইজ টু থাউজেন্ড অ্যাম্পিয়ার এক মিনিট হ্যাঁ এখানটা ছবিটা দেওয়া আছে ইফ দ্য ফল্ট কারেন্ট ইজ টু থাউজেন্ড অ্যাম্পিয়ার দ্য রিলে সেটিং ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্ড সিটি রেশিও ফোর হান্ড্রেড স্ল্যাশ ফাইভ দেখো এখানেও সিটি সেকেন্ডারি যে রেটেড কারেন্ট সেটা পাঁচ অ্যাম্পিয়ারই দেওয়া আছে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে প্লাক সেটিং মাল্টিপ্লায়ার অলরেডি আমি কি বলেছি যে প্লাক সেটিং মাল্টিপ্লায়ার হচ্ছে গিয়ে ফল্ট কারেন্ট আর কি বলে পিক আপ কারেন্টের রেশিও তো পিক আপ কারেন্ট আর ফল্ট কারেন্ট এই দুটো যদি আমি এই কোশ্চেনের ডেটা থেকে বের করে নিতে পারি তাহলে আমার কাজ শেষ আচ্ছা তো আমাকে কি কি তাহলে বের করতে হবে ফল্ট কারেন্ট বার করতে হবে আর পিক আপ কারেন্ট বার করতে হবে আচ্ছা এবার ফার্স্টে আমরা ফল্ট কারেন্টে আসি ঠিক আছে তো ফল্ট কারেন্টে আসার আগে এই ছবিটা একটু দেখো এটা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি রিলে কিভাবে অপারেট করে তার মেকানিজম তার ডিটেলস আমি যাচ্ছি না তো ধরো সার্কিট ব্রেকার সিস্টেমে ধরো কোনো ফল্ট হয়নি এখন তো সার্কিট ব্রেকার তো এখানে নর্মাল ক্লোজ থাকবে তো এখান দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে সেটাই কিন্তু সিটির প্রাইমারি দিয়ে ফ্লো হবে অ্যাকচুয়ালি আর সিটির সেকেন্ডারি দিয়ে যে কারেন্টটা সেটা আসছে হচ্ছে কি রিলে কয়লে তাই না তার মানে মোট কথা ফল্ট কারেন্টটার জন্য যে কারেন্টটা রিলে কয়েলে ফ্লো হবে সেই কারেন্টটাকে আমাদেরকে নিতে হবে আর সেই কারেন্টটা কত সেটা কিন্তু আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে অনেকে ভুল করে এই টু থাউজেন্ড অ্যাম্পিয়ারটাই ফল্ট কারেন্ট থেকে ফর্মুলাতে ফেলে দিয়ে চলে আসে আরে ভাই ফল্ট কারেন্ট যে টু থাউজেন্ড অ্যাম্পিয়ার দেওয়া আছে এখানটায় সেটা কিন্তু মেন লাইনের কারেন্টটা মেন লাইনের কারেন্ট হচ্ছে টু থাউজেন্ড অ্যাম্পিয়ার বাট ফল্ট কারেন্ট আমার কোথাকার লাগবে ওই ফল্ট কারেন্টের জন্য সিটিতে যে মানে সিটি সেকেন্ডারি থ্রুতে রিলে কয়েলে যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে সেই কারেন্টটা কিন্তু আমার লাগবে তাহলে সেই কারেন্ট আমাকে ফার্স্টে বার করে নিতে হবে তো সেই যে ফল্ট কারেন্ট আমাদের সিটি সেকেন্ডারিতে ফ্লো হচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়ালি রিলে কয়েলে যাচ্ছে তার ভ্যালু কত হবে টু থাউজেন্ড ইন্টু এখানে আমাদের কারেন্ট রেশিও বলে দেওয়া আছে সেকেন্ডারির কারেন্ট কত ফাইভ এটা ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর হান্ড্রেড অ্যাম্পিয়ার এই যে কারেন্টটা এটা ফ্লো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রিলে কয়েলের মধ্যে দিয়ে ভাগ করে নাও তাহলে আলটিমেটলি পাচ্ছি আমরা টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি ফল্ট কারেন্ট কোথাকার ফল্ট কারেন্ট না যেটার জন্য সিটির সেকেন্ডারিতে কারেন্টটা বা রিলে কয়েলের মধ্যে ফল্ট কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে সেই কারেন্টটা হচ্ছে কি এটা আচ্ছা ফল্ট কারেন্ট তো আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের প্লাক সেটিং মাল্টিপ্লায়ারের কি বলেছিলাম ফল্ট কারেন্ট বাই পিক আপ কারেন্ট তো ফল্ট কারেন্ট আমরা পেয়ে গেছি তো যাই হোক আমি কিন্তু অনেক এক্সপ্লেন করলাম যে এটাকে কেন আমরা ইউজ করছি না ফল্ট কারেন্ট হিসাবে কারণ এটা মেন লাইনের কারেন্ট এটা রিলে কয়েলের কারেন্ট কিন্তু নয় নেক্সট আমাদেরকে এবার বার করতে হবে হচ্ছে গিয়ে পিক আপ কারেন্ট আচ্ছা একটু আগে পিক আপ কারেন্ট সমান আমরা কি দেখেছিলাম আমি আর নতুন করে ফর্মুলা লিখছি না এখানটায় পিক আপ কারেন্ট সমান কি দেখেছিলাম না সেখানে আমরা দেখেছিলাম সেকেন্ডারিতে যে রেটেড কারেন্টটা ফ্লু হবে সেকেন্ডারি রেটেড কারেন্ট কত সেকেন্ডারি রেটেড কারেন্ট হচ্ছে গিয়ে পাঁচ অ্যাম্পিয়ার বেশ ইন্টু কারেন্ট সেটিং কারেন্ট সেটিং কত বলা আছে ফিফটি পার্সেন্ট তো ফিফটি পার্সেন্টকে ফ্র্যাকশানে লিখলে ফিফটি বাই হান্ড্রেড পিক আপ কারেন্ট কি ছিল রেটেড সেকেন্ডারি কারেন্ট আর আমাদের ইন্টু কারেন্ট সেটিং তো ঠিক আছে করে নেওয়া যাক তাহলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ বাই দশ তার মানে টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার আমাদেরকে বের করতে হবে পিএসএম বা প্লাক সেটিং মাল্টিপ্লায়ার তো প্লাক সেটিং মাল্টিপ্লায়ার মানে কি ফল্ট কারেন্ট যেটা পেলাম সেটা সেটা কত টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাম্পিয়ার আর পিক আপ কারেন্ট কত টু পয়েন্ট ফাইভ খারাপ দিক করে নাও নিচের টু পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমি পঁচিশ লিখি ওপর একটা দশ চলে যাবে তো আলটিমেটলি আসবে টেন আলটিমেটলি অ্যান্সার আসবে আমাদের এখানে টেন যে প্লাক সেটিং মাল্টিপ্লায়ার যেটা সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি কত হলো টেন তো আর একবার আমি চেক করে নিই টু থাউজেন্ড ইন্টু ফাইভ বাই ফোর হান্ড্রেড চারশো পাঁচের দু হাজার পাঁচ পাঁচে পঁচিশ অ্যাম্পিয়ার আর এদিকে পিক আপ কারেন্ট বেরিয়েছে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফিফটি বাই হান্ড্রেড আড়াই তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু পয়েন্ট ফাইভ ফার্স্ট আলটিমেটলি আসছে আমাদের টেন তাহলে এখানটায় যে অপশানটা কারেক্ট হবে দ্যাট ইজ ন
then one can expect expect uh, the short circuit current to be the ground short circuit hoy tokhon normal rated current er theke onek onek beshi current flow hoy to ekhane ta je option ta correct hobe seta dekho 1000 ampere 200 300 100 to hobei na 200 300 normal overload er jonno flow hote pare but 1000 uh, ampere er theke jodi beshi flow hoy tar mane definitely kotha fault hoyeche short circuit fault hoyeche next next hocche ge the normal current in a power line is 100 ampere suddenly line current becomes 150 ampere to 100 theke 150 mane bere 150 hoyeche so eta hote pare overload er karone flow hoyeche eta short circuit er jonno na short circuit er jonno hole onek onek gun beshi hobe already bollam acha to short circuit er jonno hote pare eta tale amader option hocche ki ekhante dui number option correct next aschi amra question number 41 backup protection is generally used for protection against dekho backup protection amra kothay use kori jokhon primary protection kono karone fail kore jay maximum kese primary protection ei amader ke protect kore but kichu kichu kese hoyto primary protection operate korlo na tokhon backup protection amader kaaje ashe to backup protection second line of defense jeta ke bola hoy to kisher jonno kaaj kore seta ekhane bola ache open circuit fault only short circuit fault only both open circuit and short circuit fault none of them to ekhane kintu both option tai hobe option number 3 correct jodio amar joto dur mone porche bk mehtar je boi ache sekhane tai option 3 correct kora ache but tumra jara competitive exam er porikha dicho to sekhane dekhbe pspcl er je exam ta hoy junior engineer 2015 er exam e kintu answer kite ora option 3 ke ei rekhechilo amiyo seta ke follow korchi ekhane tai both open and short circuit fault er jonnoi kintu backup protection kaaj kore next of all the faults occurring in a power system primary protection operates satisfactorily in तो primary protection maximum जगह तो ये काज करना है बोल रहा हूँ जब कुछ कम जगह तो ये fail करे कोनो कोनो particular कारणे जो नहीं तो fail करे but समस्त जगह तो primary protection ही काज करे तो उसे जो नो घने जो option टाइम ला choose करो वो शेड अच्छे के about ninety percent cases ninety percent cases primary protection ही काज करे देवे किचु किचु cases देखा जाता है fail करो चे शेड अच्छे रकम cases जगे मात्रों ten percent cases जिकने backup protection काज अच्छा backup protection is second line of defense obviously operates when primary protection fails obviously operation disconnects large part of system সেটাও ঠিক ব্যাকআপ প্রোটেকশন অনেকটা পার্ট কে সব আর সিস্টেমে ডিসকানেক্ট করে দেবে তো এখানটাই আমাদের অপশন দেখতে পাচ্ছি তাহলে অল অফ দা এবাবই হবে আর কিছু ঠিক আমাদের आंसर নেক্সট দা রেট অফ রাইজ অফ রিস্ট্রাইকিং ভোল্টেজ ডিপেন্ডস অন রেট অফ রাইজ অফ রিস্ট্রাইকিং ভোল্টেজ ডিপেন্ড করে সিস্টেমের যে ইন্ডাকটেন্স থাকে সিস্টেমের যে ক্যাপাসিটেন্স থাকে দুটোর উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে তো এখানটাই আমাদের যে करेक्ट आंसर হবে সেটা হচ্ছে কি বোথ ইন্ডাকটেন্স এন্ড ক্যাপাসিটেন্স অফ দা সিস্টেম next question for the interruption of a high voltage and low current the circuit breaker preferred is high voltage low current ye uh, korar jonno uh, high voltage low current interrupt korar jonno amra je circuit breaker use korbo seta ekhane jiggesh kora hoyeche to high voltage low current er jonno in generally amra vacuum circuit breaker ke use kore thaki next question acha seta hocche ki ekta fuse wire upor based question jekhane amra jani je using current jeta thake that is i square jodi ami ni tar jodi square ni i square is directly proportional to dq conductor er mane sorry fuse wire er diameter er cube er shonge directly proportional hoy to ekhan theke amra bolte pari i square varies dq mane i varies d to the power 3 upon 2 tar ekhan tai option 2 hocche theke correct answer question number 47 ekhane dekho boleche a fuse wire of cross section has a radius of 0.8 mm to thik ache eta ke jinish ta ke likhe newa jay a it equals to bole diyeche sorry r equals to bole diyeche 0.8 mm the wire blows off at a current of 8 ampere er moddhe diye jokhon 8 ampere current flow hoy tokhoni ma fuse gole jabe the radius of the wire that will blow off a current of 1 ampere ekhon jiggesh korche je ami ekta suppose notun fuse wire design korbo oi eki material er तो शेखेत्रे आमी चाहे ची वन एमपीआर करंट ए फ्यूज टा गोले जावे तो शेखेत्रे रेडियस को तो रखते हो अभी शिता ये खाने जानते चाहिए चे तो हमरा ऑलरेडी जानी आई स्क्वायर वेरिएज डी क्यू इटा रुपूर बेस करी हमरा उनको टेकन टाइप करूँगा बट आमी इटा के तुम मॉडिफाई करने चाहिए इखाने के आमी मॉडि� i square varies dq তাই তো জাস্ট আমি একটু মডিফিকেশন করছি জিনিসটাকে রেডিয়াস দিয়ে এক্সপ্রেস করছি কেন কারণ অঙ্কে আমাকে রেডিয়াস দিয়ে সমস্ত কিছু দেওয়া আছে তো ডায়ামিটার মানে আমরা কি জানি 2 ইনটু রেডিয়াস তাহলে 2 ইনটু রেডিয়াস এর হোল কিউ তো আমরা লিখতে পারি i square varies 8 r কিউ আর তো 8 তো নিজেও কনস্ট্যান্ট তার মানে এখান থেকে আমরা লিখতেই পারি i square varies r কিউ তো এটার উপর বেস করে আমরা করছি 
जे i डैश by i इटर होल स्क्वायर इक्वल्स तू r डैश by r तार होल क्यू जस्ट वैल्यू ब्रो के हमरा पूर्ण करेंगे वो प्रोपोर्शनलिटी जे थियोरी में शिखांटा ही शिटा ही हमने शिखांटा ही अप्लाई करेंगे इसी i डैश माने नोटुन फ्यूज एलिमेंटर कारण को तो वन एम्पीयर आगे को तो चिलो एट एम्पीयर सो वन बाय एट इर होल स्क्वायर इक्वल्स r डैश इर वैल्यू तो हमारे फाइंड करते होंगे r इर जे वैल्यू रेडियस इर वैल्यू बोला चाहे जीरो पॉइंट एट मिलीमीटर मिलीमीटर वैल्यू ये तो हम इकन यूज़ कर दीची तार माने जेटा आंसर आज दे शेटा मिलीमीटर ही आश्वित अच्छा ताले r डैश बाय पॉइंट एट इर होल क्यू इक्वल्स तू वन बाय एट स्क्वायर माने वन बाय सिक्सटी फोर अच्छा वन बाय सिक्सटी फोर इटा क्या हम लोगों को लिखते पड़े वन बाय फोर होल क्यूब करना चार एर क्यूब मने चक्कर ही चोंग सोती तो ले वो आर डेस बाय जीरो पॉइंट एट एर होल क्यूब बिकॉज़ तू वन बाय फोर होल क्यूब बोस साइड के जो दे हम लोग क्यूब रूट कर दी ताले की पावो आर डेस बाय पॉइंट एट इक्वल्स तू मिलीमीटर आज भी करूँ ना हमने खाने डेटा जाकून यूज़ करें चलाम मिलीमीटर डेटा यूज़ करें चलाम सो ऑप्शन कौन ऑप्शन करेक्ट है बताएँ जाक 0.2 मिलीमीटर ये ऑप्शन थ्री होते गिया खाने करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट रेटिंग ऑफ ए फ्यूज इज फाइव एम्पीयर एक तो फ्यूजर करंट रे� आर करंट रेटिंग माने कि करंट रेटिंग माने होते कि ये शेही करंट है जी करंट का फ्यूज कैरी करते पार बे विदाउट गेटिंग हीटेड आ हीट हो बे ना माने मिनिमम जी करंट का फ्लू होले हीट हो बे ना शेही करंट टाइ होते कि हमार करंट रेटिंग ताले जी खाने जे फ्यूजिंग करंट जे कथा बोला है जे शेटा को तो जानते चा� फोर चले आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजिंग फैक्टर की मैंने फ्यूजिंग फैक्टर वैल्यू कत है फ्यूजिंग फैक्टर वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 क्या ऑलवेज ग्रेटर देन 1 कारण फ्यूजिंग फैक्टर हे एक रेशियो कार रेशियो वही मिनिमाम फ्यूजिंग कारेंट और कारेंट रेटिंग जो रेशियो एखे जो देख लो फ्यूजिंग कारेंट और कारेंट रेटिंग यटार जो रेशियो दोटोर जो रेशियो था ही बी हे फ्यूजिंग फैक्टर तले फ्यूजिंग करंट बाय करंट रेटिंग ताई तो अगर फ्यूजिंग करंट के वैल्यू तो एक पुनी हम रा डिस्कस कर लाम करंट रेटिंग जेटा फ्यूज है तात्के बेशी हो गए तार माने देखते बच्ची न्यूमेरेटर के वैल्यू बोरो डिनोमिनेटर के वैल्यू छोटो सो ऑब्वियसली फैक्टर के वैल्यू एक इतने के त तो जाइ हो कि एक आलोचना के प्रथम पंचास्ता एमसीक्यू आह हमी मैथ जिगलो आचे जिगलो तो अनेक टाइप डिटेल से डिस्कस कोल्ला पर अनेक किचो एक अंडर डिटेल से डिस्कशन होय नहीं आह जब हम बोलते पारो सर्किट बेकार की बाबे ऑपरेट कोर्चे रिले की बाबे फंक्शन कोर्चे बार रेट ऑफ रिस्ट्राइकिंग रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की रिकवरी वोल्टेज की कैपेसिटिव स्विचिंग कैपेसिटिव करंट बेकिंग की रेजिस्टेंस स्विचिंग की ये जगह गुलो जगलो आचे बाह इखाने जे जे टॉपिक गुलो बोल पंचाशीब अकॉन जो दिया मैं डिटेल से डिस्कस करते जाए प्रोत्सेक टा क्वेश्चनर ये माने वो इम्पोर्ट पार्टिकुलर टॉपिक गुलो ताले शेख क्षेत्रे वीडियो लेन आरो ओने इम्पोर्ट हो जाते तो शेजोन ना मैं कुर्ची की मैं खाने इराकों भावे टा चोरू केशोंगे पहला ली एक तके दो दिन पड़े वो जो जो टॉपिक गुलो बोल लाम तो शेही टॉपिक गुलो रोबोर एक टा कोरे चोरो चोरो वीडियो वाज़े पास तके दोस्त मीटर वीडियो हमारा शेखान टाइ डिस्कस करूँ तो जाइए ओके एक आलोचन के प्रथम पॉइंट्स टेंस
থাকবে তো তোমরা সেগুলো দেখে নেবে তো ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করবে শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ